Lahir de Sialkot, Sebua Kota di India Britannia Pada Akir Abad Kesembilan Belas, Muhammad Iqbal Tumbu Menjadi Salah Satu Filsuf Dan Penyer Paling Berpengaru di Timur. Wawasan Mendalam Dan Ide Ide Progressifnya Akan Meninggalkan Dampak Yang Abadi Pada Dunia Pemikiran Islam Dan Gerakan Kemerdekan India. Kehidupan Awal Iqbal Dipenuhi Dengan Berbagai Pengaru. Ayanya Seorang Penjahit Yang Taat. Menanamkan Dalam Dirinya Cinta Yang Dalam Terhadap Agama. Sementara pendidikannya di bawah sistem Inggris memperkenalkannya kepada filsafat barat dari Nietzsche dan Goethe. Sering bertambahnya usia, rasa ingin tahu intelektual Iqbal membawanya ke Jerman, di mana ia meraih gelar, PhD dalam filsafat. Adalah selama tahun-tahun ini bahwa Iqbal mulai mengembangkan perspektif filsafatnya yang unik, satu yang berusaha untuk mendamaikan ajaran Islam dengan realitas dunia modern. Setela Kembali ke India, Iqbal menerbitkan karya pentingnya, The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Buku ini, kumpulan tuju kuliah merupakan upaya berani untuk menafsirkan kembali ajaran Islam dalam kahaya pengetahuan kontemporer. Filsafat Iqbal, seperti yang diuraikan dalam bukunya, berpendapat bahwa Islam bukan agama status, tetapi lebih merupakan kekuatan dinamis, yang berkembang sering waktu. Dia perkaya bahwa semangat Islam mendorong pemikiran rasional dan penyelidikan ilmaya. Perspektif ini radikal untuk masanya, menentang para cendekiawan Islam tradisional yang melihat agama dan modernitas sebagai hal yang tidak kompatibel. Dalam rana politik, Iqbal adalah pendukung kuat untuk pembentukan negara Muslim terpisah di India. Sebuah ide yang kemudian akan menginspirasi pembentukan Pakistan. Dia melihat ini sebagai satu-satunya cara untuk memastikan pelestarian identitas dan budaya muslim di tengga-tengga kolonialisme. Inggris dan dominasi Hindu. Ringkasnya, perjalanan hidup Iqbal dari kota kecil di India hingga lingkaran intelektual German membentuk perspektif filsafatnya yang unik. Buku Nia, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, mewakili upaya berani untuk memodernisasi pemikiran Islam, Berpendapat bahwa Islam bukan agama status tetapi kekuatan dinamis yang berkembang sering waktu. Ide-ide nya tidak hanya memiliki dampak yang mendalam pada dunia pemikiran Islam tetapi juga berperan penting dalam pembentukan Pakistan. Dengan demikian, Muhammad Iqbal berdiri sebagai sosok yang menonjol dalam katatan sejarah, seorang filsuf penyer yang berani bermimpi tentang masa depan di mana Islam dan modernitas dapat hidup berdampingan dalam harmoni. Selamat datang di video. Selamat datang di video kami tentang kehidupan dan pemikiran Muhammad Abdul, salah satu pemikir dan reformis terkemuka dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 1849 di Delta Nil, Mesir. Tumbuh menjadi tokoh sentral dalam gerakan reformasi Islam pada akhir abad ke-19. Pendidikannya di Kairo menjadi landasan pemikiran revolusionernya. Salah satu karya Abduh yang paling penting adalah Tafsir Al-Wanar, sebuah tafsir Al-Quran yang mengkaji teks dengan pendekatan rasional dan kontekstual. Reformasi Pendidikan Abduh sangat menekankan pentingnya pendidikan modern dan ilmiah dengan mengadopsi pendekatan pendidikan yang lebih terbuka dan berbasis pada pengetahuan kontemporer untuk menghadapi tantangan era modern. Pembaharuan dalam Islam Abduh mengusung konsep ikhtihad yaitu penafsiran hukum Islam yang kreatif dan kontekstual. Hubungan agama dan sains, Abduh menganjurkan harmonisasi antara agama dan sains. Pentingnya toleransi dan persatuan, Abduh menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama dan persatuan antar umat Islam. Kritik terhadap kekuatan kolonial, Abduh adalah seorang kritikus kolonialisme di dunia muslim. Pemberdayaan perempuan, Abduh memperjuangkan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat Islam, menekankan pentingnya pendidikan dan kesamaan hak bagi perempuan dalam Islam. Mengutamakan akal dan nalar, Abduh menekankan pentingnya akal dan nalar dalam memahami ajaran agama. Muhammad Abduh adalah seorang pemikir dan visioner yang memperjuangkan Islam yang inklusif dan relevan dengan pertumbangan zaman. Terima kasih telah menonton, berlangganan dan bagikan saluran kami untuk video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Mapelski.
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang biografi, karya dan pemikiran Rashid Rida. Lahir pada tahun 1865 di desa Al-Qolamun, di Lebanon saat ini. Mempelajari agama, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu Islam tradisional di usia muda, ia kemudian menjadi jurnalis dan intelektual berpengaruh di dunia Islam. Karya-karyanya antara lain Alvana, Percusua, sebuah majalah yang didirikan pada tahun 1898 sebagai wadah penyebaran gagasannya tentang reformasi Islam. Tafsir Almana, Tafsir Mercusua, Tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Rashid Rida, yang menggunakan pendekatan modern dan rasional, serta menekankan konteks sejarah dan sosial dalam penafsiran teks agama. Al-Khilafah, Khilafah sebuah karya yang membahas tentang konsep-konsep politik dalam Islam, khususnya mengenai sistem khilafah dengan mempertimbangkan bahwa konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks modern. Pemikirannya antara lain, reformasi Islam, Rashid Rida mendukung reformasi dalam pemikiran dan praktik Islam. Beliau mendorong penafsiran ajaran agama yang lebih kontekstual dan relevan serta menekankan pentingnya reformasi dalam institusi dan praktik keagamaan. Kemajuan dan ilmu pengetahuan, Rida berkeyakinan bahwa Islam tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa Islam dapat memberikan landasan moral dan etika bagi kemajuan manusia dalam berbagai bidang dupa. Toleransi dan Pluralisme Rida memandang toleransi dan pluralisme sebagai nilai fundamental dalam Islam. Ia menekankan pentingnya menghormati perbedaan pendapat dan kebebasan beragama dalam masyarakat muslim. Reformasi sosial, Rida menyerukan reformasi sosial dalam masyarakat muslim, termasuk perbaikan dalam sistem pendidikan, hukum, dan ekonomi. Dia berpendapat bahwa Islam memerintahkan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Aktivisme politik, meskipun terlibat dalam diskusi intelektual, Rashid Rida juga mendukung partisipasi politik aktif umat Islam. Ia meyakini umat Islam harus berperan dalam membentuk kebijakan negara dan memperjuangkan kepentingan umat secara kolektif. Rashid Rida dianggap sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam gerakan reformasi Islam modern yang relevan dan mempengaruhi pemikiran Islam kontemporer. Terima kasih telah menonton, jangan lupa berlangganan untuk video selanjutnya. Sampai jumpa. Lahir di Iran atau Afghanistan sekitar awal 1830-an. Detail tentang tempat lahir al-Afghani masih menjadi subjek perdebatan di antara sejarawan. Namun, yang diakui sekara universal adalah dampak mendalamnya pada dunia Islam dan di luar itu. Pada tahun-tahun awalnya, Al-Afghani melakukan perjalanan luas di seluruh Timur Tenggara, menyerap budaya yang beragam, lanskap politik, dan filsafat agama. Perjalanannya membentuk pandangan dunianya, memikul semangat untuk aktivisme politik dan kenginan untuk melihat persatuan di antara komunitas muslim. Ide-ide Al-Afghani adalah kampuran menarik dari tradisionalisme dan modernisme. Dia perkaya pada ajaran fundamental Islam. Tetapi dia juga melihat kebutuhan bagi dunia Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Dualitas pemikiran ini menjadikannya sosok unik dalam lanskap intelektual Islam. Dia mulai menyuarakan pandangannya melalui tulisan dan pidato. Mengganjurkan front Islam yang bersatu melawan imperialisme barat. Dia perkaya bahwa persatuan ini dapat dikapai dengan merangkul ilmu pengetahuan dan teknologi modern sambil tetap teguh pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Seruan al-Afghani untuk persatuan tidak terbatas pada dunia Islam. Dia mengenali potensi destruktif dari sektarianisme, dan memanggil untuk mengakhiri perpekahan Sunisia. Visinya adalah umat yang bersatu, komunitas global muslim, berdiri bersama menghadapi tantangan eksternal. Siri khas dari ideologi al-Afghani adalah kritiknya terhadap imitasi buta atau taklid. Dia berpendapat bahwa muslim tidak harus mengikuti ulama agama tanpa pertanyaan, tetapi sebaliknya harus terlibat dalam ijtihad, penalaran independen. Seruan ini untuk kebebasan intelektual menandai perubahan signifikan dari norma, menginspirasi muslim untuk berpikir kritis tentang iman mereka.
Pengarunya menyebar jadan luas, mengkapai koridor kekuasaan. Dia menasihati penguasa, mempengaruhi kebijakan, dan menginspirasi gerakan. Ide idenya sangat berpengaruh dalam pembentukan gerakan pan-Islam, yang bertujuan untuk menyatukan semua Muslim di bawah satu entitas politik. Namun, kehidupan al-Afghani tidak tanpa kontroversi. Sifatnya yang vokal dan ide-ide radikalnya seringkali membuatnya bertentangan dengan otoritas, yang menggara pada masa-masa penjara dan penggasingan. Namun, tantangan-tantangan ini tidak memadamkan semangatnya, dan dia terus memperjuangkan sebabnya hingga kematiannya pada tahun 1897. Ringkasnya, Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani adalah seorang pria yang lebih maju dari zamannya. Kampuran uninya dari tradisionalisme dan modernisme, seruannya untuk persatuan, dan advokasinya untuk kebebasan intelektual meninggalkan bekas yang tidak terhapuskan di dunia Islam. Penggarunya melampaui waktu. Ide denya terus menginspirasi. Dan warisannya tetap hidup. Mengingatkan kita tentang kekuatan pemikiran dan potensi perubahan yang ada dalam diri kita semua. Thank <laughs> you.